E o tema de hoje, gente, é maravilhoso. É isso, porque eu tô triste por uma é coisa. Sério. Por um lado eu tô triste. Por outro eu tô, tô, tô achando legal. Tô triste porque hoje é o último programa nosso, gente. Vocês acreditam? É. Ah. É o nosso último programa. É. Esse programa vai sair do ar. Por quê? Porque amanhã é o fim do ano. O fim do ano, não. Não, o fim, fim do, do mundo. mundo. <risos> amanhã é que o que fim do rindo, mundo. Por que vocês estão rindo, gente? Vocês estão preparados pro fim capaz. do mundo, gente? Vocês estão preparados para o fim do mundo? Está preparado para o fim do mundo? Amanhã vai acabar. O mundo tá vai acabar preparada. amanhã. O pessoal de cá está preparado para o fim do mundo? O mundo vai Eu acabar amanhã. Preparada. Segundo as profecias maias, né? O mundo vai acabar amanhã, dia, dia 21, 21 de, de dezembro. dezembro. A gente foi à rua para perguntar se tem doido que acredita nisso. E vocês vão ver que tem gente que é tão doido. É muito mais doido que nós, entendeu? E eles acreditam. Vamos lá, vamos assistir. Vamos lá, produção. De acordo com uma profecia maia, o mundo acaba no dia 21 de dezembro. E com tantos indícios, há quem acredite que o fim do mundo está mesmo próximo. Segundo os presságios, as geleiras passarão a não existir, vulcões entrarão em erupção e o mar agitado poderá invadir a terra. Os maias estão mesmo certo? O que você faria se restasse pouco tempo? O só vai melhorar foi às ruas para saber a opinião das pessoas. Sinceramente, eu agradeceria a Deus e mais nada. Vivi muito bem. Eu não acredito que o mundo vai acabar. Não, mas é uma Se estivesse acabando... Se acabar. O que, que eu faria, assim, no último dia? Deixa eu ver... Você só tem hoje, o mundo acaba amanhã. Não, tem hoje. Meu Deus, o que, que eu vou amanhã fazer? Acaba. Pensa aí que eu vou pra próxima. O que, que você faria se o mundo acabasse amanhã? Eu viajaria pra Bahia, pra ver as baleias jubarras. Nossa, eu também ia viajar pra um lugar, uma Pode praia. Pode ser muito longe não, porque não vai dar não, tempo. É uma, uma praia, o Espírito Santo tá bom, pertinho. <risos> ah, eu acho que tem que pedir perdão aos pecados, né? E dar uma viajada, fazer uma festa, né? acabar dançando, né? Tá bom. É? Não sei, não sei. O que eu faria? Como? Não sei eu mesmo. Faria. Procuraria estar junto de todo mundo que eu gosto e... Acho que seria isso. O que eu faria? Eu curtiria bastante a minha vida. Como? Ó, oh, alegre, sorrindo com a minha família, com meus amigos, com meu marido. Aí eu ia gastar todo o meu dinheiro viajando. <risos> Esse é muito bom e, e viajar o mundo inteiro, e fazer isso. Mas você só tinha dia 21 de dezembro. Ia dar tempo de viajar e conhecer tudo? Não, eu ia precisar pra viajar antes, mas eu tinha que saber, né, antes que ia acabar. Mas era isso que eu ia fazer. E você, o que, que você faria se o mundo acabasse no dia 21 de dezembro? Essa abordagem rápida assim, é. agora... Deixa eu pensar. O mundo tá acabando. Uai, e amanhã já, ué. Amanhã nada que um mês, né? Ah, você tá me contando agora, então eu vou viajar muito também, então. Já que você tá contando agora. Se o mundo acabasse, se fosse verdade, eu ficaria satisfeita. Por quê? Porque eu tenho certeza da minha salvação e seria a realização de um sonho. Mas eu não creio, não. Eu creio que só o Senhor sabe tempo e a hora e a gente essas previsões que são feitas são infundadas e não vale a pena gastar tempo com isso só crer na palavra e, então é por isso que o programa já está chegando no final porque não vale a tempo perder tempo vale a tempo mas não precisa de perder tempo agora é incrível como é que tem gente agora sabe o que eu fiquei pensando gente o que eu acho assim mais intrigante assim que eu fico pensando comigo assim gente tem coisas que a gente pode fazer agora Sim. E a gente não faz, fica nessa esse, essa coisa de se o mundo acabar, se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você ia fazer? Aí eu ia viajar pro Espírito Santo, porque não vai logo então, gente, que pertinho, ah, uai. É uma coisa simples, assim, a gente que é casadinho de novo, né, ganhou, tipo, igual se assim, eu ganhei de presente de casamento, taça, né, de cristal, uma coisa que é chique. Vou usar as minhas taças. Tem gente, uai, eu conheço gente... <risos> Eu quando conheço que eu gente vou usar? que quando um casa. Dia é chique. É, exatamente. Uai, mas todo dia é chique. É exatamente. Né, amor, me perdoa. Mariana. Eu vou usar as taças. Não, mas você de... usa. Você é um milagre. Você é um milagre, minha filha. Não, eu tô falando aquela outra, mas. Mas a Maria é um milagre. Assim... Né? A gente... Tudo que tem lá em casa a gente usa. Porque é. tem gente que ganha as coisas, né? No casamento, ganha de aniversário, não guarda. Gente, guarda. se eu contar pra vocês, não sei se foi minha avó, minha tia. Não bota nome, guardou... não, minha filha. Não trabalhamos com nomes, tá? Mas aqui é ela guardou tudo na caixa, bonitinho, no armário. Quando foi pegar pra usar, ah, você sabia que ela já tinha sido roubada e só tinha as caixas? <risos> Pô, que vacila, hein, bicho? Agora, gente, Porque já parou. Pra... Alguém aqui já teve medo do fim do mundo? Fala a verdade, de coração. Pega o microfone e fala isso. Aqui, alguém teve medo? Aqui? 
Tem, pega aí. Tem, sempre tem um verdadeiro, que o resto é tudo mentiroso. Ah, eu eu já, oh, não. já tive medo, sim, porque, sei lá, né, fim do mundo. Como é que vai Somente ser, quando, né, quando eu não tinha Jesus Cristo, assim, realmente, eu, eu tinha medo mesmo. Falar, será que vai acabar o mundo? Quando? Você converteu tem quanto tempo? Ah, tem quatro anos que eu sou convertido. Antes Sim. de converter, você, você tinha medo de, de... Tinha, de morrer? Eu morri de medo. É, ah, é, muito, é, um sentimento, é uma e... sensação comum no mundo, né? Todo mundo... É, porque assim, querendo ou não, para quem, quem não tem Jesus Cristo, tem uma sede de algo além. Então assim, Entendi. você fica com medo. Ah, o mundo vai acabar, mas e aí esse, essa sede não está saciada ainda? Tá aqui, você é. tem um vazio dentro de você. Você não foi saciada, a minha sede já está saciada. Amém. Assim, é claro, é, a gente gosta de falar o fim do mundo, igual a moça falou, foi maravilhoso ela falar, eu já estou salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Então, assim, para ela é maravilhoso, eu estou salvo. Mas ao mesmo tempo que é um motivo de alegria, para a nossa, não sabe, é um motivo de tristeza, porque ainda há pessoas à nossa volta, Verdade. igual você falou, que ainda não estão salvos. Verdade. Então, assim, a gente fica sem saber se realmente é um motivo de alegria o mundo acabar ou não. É. Então, é. assim, é isso que eu tenho que falar. É porque o que a gente conhece de vida é aqui na Terra. É aqui na né? São as nossas alegrias, são momentos bons, também existem momentos difíceis, mas a eternidade é... Agora, eu quando era solteiro, eu, 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 eu ficava, mesmo criado na igreja, eu ficava meio boladão assim. Eu falava, Jesus, pelo amor de Deus, eu sou zero bala, estou aqui esperando todo o tempo, vai voltar agora para quê? Já... Ué, tá desde a Bíblia, tá só ah, tá falando que, que vai voltar, segura aí. Pode... Agora pode Se... voltar. Deixa eu... Agora, ué, depois da lua de mel, eu falei, pode voltar a hora que o senhor quiser. <risos> Voltei na lua de mel, assim, ó, tô, pode me arrebatar. Ô, oh, meu pai do céu. Que a gente céu. tem essa sensação, a gente que é criado na igreja, né? Talvez a moçada aí que foi criada que na igreja. Que curso santidade aí, Não, é, galera com a, a camisa A gente tem essa coisa, ali. né? Poxa, Deus, espera eu casar aí, né? Deixa, deixa eu ter a família, né? Tanto tempo que você tá falando que vai voltar, segura um pouco aí. Hum. Vocês já tiveram essa coisa também, essa, coisa, essa conversa com Deus, assim, essa... Poxa, segura um pouquinho e tal. Já, já rolou? Já rolou aqui? Cadê alguém que quer falar aqui? Alguém quer falar? Pega aí pra falar. Fala aí. Já você tem quantos anos? Eu você é novinha. Você tem 13. Isso já aconteceu. Tipo, eu já fiquei muito preocupada do mundo acabar, porque, sei lá, eu pensava, eu quero ter um futuro, eu quero casar, eu quero ter filhos. Legal. Quero estudar, eu ter uma legal, profissão. Misericórdia. <risos> mas olha só, mas Deus, Deus ama a nossa, a nossa verdade, a nossa sinceridade diante dele. É, são pensamentos. É puro, não é, né? Uhum. Eu acredito que Deus olha pra gente e fala assim, ô oh, filhão, fica tranquilo, eu, eu sei o que eu tô fazendo. <risos> é. Mas é bem legal você falar assim, porque quantos tem uma galera que tá em casa que tem essa sensação, né? É. Que tem esse pensamento. Ah, tipo, eu fico pensando, nossa, eu estudei tudo à toa. Tipo, eu já pensei isso. <risos> você falou, você estudou o quê? Tipo, eu já pensei, nossa, eu estudei esses anos todos à toa. <risos> <risos> não, é, não é estranho. <risos> <risos> 